সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রেবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে মেজি মাহমুদ এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন অর্থবাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব মৌসুমি দারিদ্র এরানো কিভাবে আর এই প্রসঙ্গে আলোচনা আমাদের সঙ্গে স্টুডিও তার যোগ দিয়েছেন সিপিডি রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান এবং ঢাকা স্কুল অফ ইকোনমিক্স এর প্রফেসর অধ্যাপক ড মাহমুদ মাহবুব আলী জন্য স্বাগত জানাচ্ছি জালিখাতা অনুষ্ঠানে শুরুতেই তৌফিকুল ইসলাম খান আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব মৌসুমি দারিদ্র আমরা সম্প্রতি যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বোর্ডের একটি জরিপ দেখেছি সেখানে বলা হচ্ছে যে শীতকালে লি নাকি পঁয়তাল্লিশ লাখ মানুষ দেশের দারিদ্র সীমা নিচে চলে যায় তো কেন চলে যায় এই দারিদ্র কি করে এড়ানো যায় সেই প্রসঙ্গে জানতে চাই শুরুতে আপনার কাছে ধন্যবাদ এটা মূলত হলো আমরা এর আগে আসলে সত্যিকার অর্থে আমরা পরিসংখ্যাকভাবে আমরা আসলে জানতাম না যে কতখানি আমাদের দারিদ্রের এই তারতম্যটা হয় স্বাভাবিকভাবে আমরা একটা তারতম্য জানতাম যে এটা একটা সিজনালিটি আছে সে এবং সিজনালিটির মূল কারণ হলো যে কিছু কিছু সময় আছে যে সময় আসলে মানুষের হাতে কাজ সেভাবে থাকে না তো একটা বড় হলো আমরা বলতাম হলো মঙ্গার কথা যেটা উত্তরাঞ্চলের আছে সেটার বিষয়ে আলোচনা হতো কিন্তু এছাড়াও অন্যান্য যে পুরো বছরের সময়টাতে কিভাবে আমাদের দারিদ্র ওঠাম করে এটা আমরা বুঝতে পারতাম না এবার প্রথম আমার মনে হয় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর যেই জরিপ এসেছে সেই জরিপ থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো আমাদের এপ্রিল থেকে জুন এইটার থেকে যদি আমি একটা বছর যেভাবে শুরু হয়েছে সেখান থেকে আস্তে আস্তে এটা প্রত্যেক কোয়ার্টারের পরের তিন মাসে দারিদ্রের হার বাড়তে থাকে এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে যায় যখন জানুয়ারি টু মার্চ মাসে আর যে তিন মাস আছে সেই সময়টার ভিতরে তো মূলত এটার কারণ হলো আমাদের দেশের এখনো যদিও আমাদের অর্থনীতির মাত্র সতেরো আঠারো ভাগ কৃষি এটা যোগান দেয় কিন্তু আমাদের কর্মসংস্থানে এখনো প্রায় ৪৫ শতাংশের মতো আছে যেটা কৃষির সাথে জড়িত কৃষির একটা সিজনালিটি থাকে অর্থাৎ কৃষির যে কাজ এটার একটা সিজনালিটি থাকে আর সবসময় এই কাজটা সমানভাবে থাকে না ফলে যেহেতু আমাদের কর্মসংস্থান একটা বড় অংশই কৃষির সাথে জড়িত এবং যারা মূলত কৃষির শ্রমিক তাদের সাথে তাদের অন্যান্য চাকরির সুযোগ খুব একটা বেশি থাকে না যখন তাদের কাজ থাকে না তারা হয়তো কিছুটা আমাদের যে ইনফরমাল সেক্টর আছে সেখানে সেবা খাতে কিছুটা কাজ করেন কিন্তু সার্বিকভাবে তখন এই দারিদ্রের তারতম্যটা মূলত আমাদের কৃষির যেই কর্মকাণ্ড আছে সেটার সিজনালিটির সাথে সম্পর্কিত এবং যেখানে মানে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে মানে যেখানে কৃষি নির্ভরতা আমাদের অর্থনীতি অনেক কৃষিভিত্তিক না এটা এটাই হলো কিন্তু আমার কৃষি নির্ভরতা বেশি সেখানকার মানুষই কি মানে বেশি হবেন এই পঁয়তাল্লিশ লাখের মধ্যে যদিও এখনো পরিসংখ্যান ভাবে আসেনি কিন্তু আমরা ধারণা করি সেটাই কারণ হলো যে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যে রংপুরের জায়গাটা যদি দেখেন ঢাকার থেকে এখন যেহেতু ময়মনসিং আলাদাভাবে একটা বিভাগ হয়েছে আপনি দেখবেন ময়মনসিং এ আমরা দেখেছি যে দারিদ্রের হার অনেক উঁচুতে উঠেছে এবং ময়মনসিং এ বাদ দিয়ে যে ঢাকা বিভাগ সেখানে দারিদ্রের হার নেমে গেছে ধারণা করা যায় সেটা যে শিল্পায়নের বাইরে যে ধরনের এলাকাগুলো আমাদের আছে সেই এলাকা ভিত্তিক জায়গাতে হয়তো এটার পরিমাণ বেশি হবে নিঃসন্দেহে এটা পরিসংখ্যান দিয়ে যখন এটার ডেটাটা রিলিজ করা হবে আমার ধারণা গবেষণায় উঠে আসবে এটাই যে বিভিন্ন দেশে যে এলাকায় যেখানে কৃষির পরিমাণ বেশি যেখানে অর্থনীতি অনেক বেশি কৃষি নির্ভর সেখানে আসলে এই দারিদ্রের হারের তারতম্যটাও বেশি হয় যেখানে শিল্প নির্ভর সেখানে হয়তো এতটা হয়তো অতটা হয়তো হবে না এই পঁয়ত্রিশ লাখের মধ্যে ততটা হয়তো অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত অতটা অতখানি হবে না যদিও শিল্পের ভিতরেও কিছুটা সিজনালিটি থাকে এটা আপনি দেখবেন যে আমাদের যে রপ্তানি যে আয় সেটার ভিতরেও দেখবেন যে একটা ওঠালামা করে কারণ এটা বিশ্ব বাজারের চাহিদার সাথে আমরা কিছুটা নির্ভর যেহেতু আর আর্মিজির মেনলি এক্সপোর্ট করি সেটার সাথে একটা সামঞ্জস্য আছে কিন্তু তারপরেও শিল্পে অতখানি বেশি হয় না যতখানি কৃষির জন্য হয় এবং কৃষির ক্ষেত্রে যেটা বড় হয় একটা বড় সময় আছে যে সময় শ্রমটা দরকার হয় না প্রতিদিনই যে শ্রম দরকার হচ্ছে কৃষিদের তা না অনেক সময় আছে যে মাঠেটা হয়তো প্রথম দিকে যত একটা শ্রম দরকার হয় এবং শেষে যখন ফসল কাটা হয় তখন একটা শ্রম দরকার হয় মাঝখানের টাইমটা অত এই চাহিদার যে একটা ভারসাম্যহীনতা কৃষির ভিতরে যেটা আছে স্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলি সেটার সাথে অনেক বেশি যুক্ত আমাদের এই দারিদ্রের যেই সময়কালীন প্রান্তিকতার যে প্রাপ্তম্য সেটার সাথে জি ডক্টর মাহবুবলি আপনার কাছে জানতে চাই তাহলে তো মানে মনে হচ্ছে যে এই দারিদ্র তো তাহলে স্থায়ী নয় খুব মানে পরবর্তীতে তো কাটিয়ে ওঠা যায় খুব দ্রুত বিষয়গুলোকে অ্যাকচুয়ালি আমি ডাটার প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংস দেখে একটু অবাকই হয়েছি কেন অবাক হয়েছি আমি বলি তারা বলতে চেয়েছে যে শীতকালীন মৌসুমে দারিদ্রতা কম থাকে এটাই আমি দেখতে চেয়েছি মানে দারিদ্রতা বেড়ে যায় মানে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকে দারিদ্রতা বেড়ে যায় 
কিন্তু যে জিনিসটা আমি পরিসংখ্যানে যেটা আশা করেছিলাম একটা সুস্পষ্ট জিনিস থাকবে দেশের একটা বিরাট সময় বর্ষাকালে তেতাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটা জেলা জলাবদ্ধতায় আবদ্ধ হয়ে যায় তখন না কৃষি না শিল্প কোন খাতে কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে না কারণ সাপ্লাই চেনটা আমাদের দেশে যেহেতু আমরা নিম্ন প্লাবিত এলাকা সাপ্লাই চেনটা কিন্তু ডিসরাপটেড হয় অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা ঠিক যে একটা সময় ছিল যখন আমরা ছাত্র ছিলাম তখন আশি পার্সেন্ট কৃষি নির্ভর ছিল এখন কৃষির স্কোপটা কমে আসছে সেভেন্টিন পার্সেন্ট আসছে নন ফার্ম অ্যাক্টিভিটিস বেড়েছে তাই নন ফার্ম অ্যাক্টিভিটিজে কি পরিমাণ কর্মসংস্থান হয় সেটাও কিন্তু দেখা উচিত ছিল কিন্তু তারা কিন্তু সাপোর্টিভ যে মানে স্টাডি সেটা কিন্তু করে নাই তারা লিঙ্কেজ করে নাই শুধু প্র্যাকটিক্যালটা করেছে আমি আপনাকে তাদেরই একটা জরিপ থেকে বলছি যে আমাদের কারণ বর্তমান সরকারের আমলে যেটা হয়েছে দেশের অর্থনীতি কিন্তু নানাভাবে উন্নত হয়েছে সবটাই কিন্তু ফর্মাল সেক্টরে বিকশিত হয় নাই ইনফর্মাল সেক্টরে আসছে আমি সেইটা ডাটাটা দিয়ে বলছি সেটা হচ্ছে যেখানে আগে আমাদের দেশে একটা সময় ছিল সেভেন্টি পার্সেন্ট ছিল ইনফর্মাল সেক্টর থেকে এমপ্লয়মেন্ট আসতো এবং ফর্মাল সেক্টরে তিরিশ পার্সেন্ট এবং গত দশ বছরে পিকেএসএফ এবং এনজিওরা এনজিওরা মাঠে কত টাকা খরচ করছে জানেন সেভেন্টি সিক্স ক্রোড টাকা এখন এনজিওদের রোল করছে এর মধ্যে পিকেএসএফ এরই আছে ষোলো হাজার কোটি টাকা হ্যাঁ তো এখন এইরকম একটা এই এই ডাটাগুলো তারা কিন্তু নেয় নি তো ফলে হয় কি নন ফার্ম অ্যাক্টিভিটিস বেড়েছে কিন্তু ওই যে জলবদ্ধতার হিসাবটা তারা যেমন নেয় নেই এবং তাদেরই দুই হাজার পনেরো ষোলোর যে ডাটা সেখানে বলা হচ্ছে বাংলাদেশে ইনফর্মাল সেক্টরে এখন এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি হচ্ছে এইটি থ্রি পার্সেন্ট আর ফর্মাল সেক্টরে হচ্ছে মাত্র এইটি সেভেন পার্সেন্ট ফর্মাল সেক্টরে হচ্ছে অনলি থার্টি পার্সেন্ট তাহলে এই ইনফর্মাল সেক্টরে এরা যায় কি না সেইটা যদি আমি না করি তাহলে আমার পরিপূরক যদি স্টাডি না করি তাহলে কিন্তু আমি বলতে পারি না যে শীতকালে কমে যায় আমি অবশ্যই মানি সংখ্যাটি আরো কম হবে বলে আপনি কম হতে পারে বেশি হতে পারে কিন্তু বর্ষাকালটা সম্পর্কে তাদের আরো ভালো করে কারণ আপনি একটা ডাটা দিলেন ডাটা তো আপনি দেওয়া মানে কি এটা তো এটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু গভর্নমেন্ট ডিসিশন দেবে এখন আমি যে সমস্ত গবেষকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছি তারা সত্যিকার অর্থে ডাটা মেথোডোলজি সম্পূর্ণ ভুল ভিত্তিতে করেছে বলে আমার বিশ্বাস কারণ আমরা সবাই যদি আমি একজন গবেষক হিসেবে বিশ্বাস করি যে আমরা সবাই প্রত্যেকে জানি কম বেশি যে বর্ষাকালে দেশের তেতাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটা জেলার মধ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিও কাজ করে না কি বলে নাইদার ইন্ডাস্ট্রি নর এগ্রিকালচার সেক্টর দিজ আর সূর্য স্নাত ভোরের শিশির জানান দিচ্ছে শীত দোর গোড়ায় কুয়াশাকে সঙ্গী করে মাঠে নেমে পড়েন কৃষক কিন্তু আগামী কয়েক মাসের কাজ শুধুই জমিকে তৈরি করা আগামীর বীজের জন্য তাই লাঙ্গল চষা নিরানীতি সীমাবদ্ধ কৃষকের ব্যস্ততা মাঠে কাজ নেই আয়ও নেই তবু তো বেঁচে থাকতে হয় কিন্তু নিত্য দিনের চাল ডাল কেনার টাকা তো আগেই ফুরিয়েছে তাই ধার কর্যই সম্বল আর কাজ না থাকলেও ঋণের হিসাব ঠিকই দেখতে হয় কৃষি শ্রমিকদের বছরে এ সময়টায় প্রান্তিক কৃষির কাজ কমে যায় তাই আয়ও কমে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত দারিদ্র হার বেড়ে যায় সবচেয়ে বেশি সাতাশ শতাংশ যেখানে গড় দারিদ্র হার চব্বিশ শতাংশ আমরা এই প্রথমবারের মতো প্রপার্টির যে একটা সিজনালিটি থাকতে পারে এটা জানার জন্য মূলত এই আন্ডারটেকিংটা নেই এবং এতে আমরা দেখছি কোয়ার্টারলি ভেরিয়েশন কিছুটা আছে যদিও এটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট না পরিসংখ্যানের নিয়মে যতই সামান্য হোক না কেন এই সময়টায় নতুন করে গরিব হয়ে যায় পঁয়তাল্লিশ লাখ লোক সরকারের একটি কর্মসূচি আছে যেটা একশো দিনের জন্য একটা এমপ্লয়মেন্ট কর্মসূচি কিন্তু সেই কর্মসূচিটা আসলে খুব সাফিসিয়েন্ট না কর্মসংস্থানের এই সুযোগ বাড়াতে হবে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে খুব লাভ হয় না বিকল্প কোন কর্মসংস্থান নেই তাই কৃষি শ্রমিকদের অপেক্ষা নতুন মৌসুম শুরু হওয়ার কয়েক মাস পর কাজে ফিরবেন কৃষি শ্রমিকরা কিন্তু যখন ফিরবেন তখন তাদের মাথার উপরে থাকবে প্রায় আয়বিহীন এক মৌসুম ঋণের বোঝা দৈনিক মজুরি যা পাবেন তা দিয়ে 
আগের কর্জ শোধ করার পর্যায় থাকবে তা দিয়ে দৈনন্দিন খরচ সামলানোই দায় হয়ে উঠবে সঞ্চয় তো দূরের কথা আর তাই বছরের পর বছর পার হলেও দারিদ্রের দুষ্ট চক্র ভাঙা সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে আরিফুর রহমান ডিবিসি নিউজ মানিকগঞ্জ দর্শক আমার রিপোর্টটি দেখলাম এবার আবারও ফিরছে আলোচনা তৌফিকুল ইসলাম খান তাহলে কি শুধু শীত নয় বর্ষাকেও এর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি এবং সেটি হলে নিশ্চয়ই আলাদা একটি পরিসংখ্যান আমরা পেতাম না এটা তো বছরব্যাপী করা হয়েছে মানে আপনি যদি দেখেন যে এই পুরো যেই জরিপটা করা হয়েছে সারা বছরই করা হয়েছে ফলে একটা সম্পূর্ণ বছর এটা দু হাজার সালের এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছিল এবং কোয়ার্টার ভাগ করে এটাকে সারা বছর ধরে দু হাজার সতেরো সালের মার্চ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ফলে সারা বছরটাই এসেছে যেটা প্রফেসর মাহবুব বলেন সেটাকে যদি আমরা ধরতে আমরা এখনো মূল যে আমরা বলি ইউনিট লেভেল ডেটা ডেটাটা এখনো ঠিক পাবলিক ডোমেইনে আমাদের রিসার্চারদের কাছে আসেনি হয়তো বিশ্বব্যাংকের গবেষকরা পেয়েছেন এটা সত্যি কথা বিশ্বব্যাংকের গবেষকরা হয়তো তাদের গবেষণা বলবেন দ্রুত আনতে পারবেন আমরা হয়তো কিছুটা পিছিয়ে থাকব কিন্তু যখন ডেটাটা রিলিজ করা হবে তখন হয়তো আমরা যদি পাই আমরা প্রত্যেকে আমাদের যার যার ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে আমরা সেই ডেটা ব্যবহার করে আমরা দেখতে পাবো ডেটা কালেকশনের দিকে যদি আমরা দেখি যে কোনো ধরনের দুর্বলতা আছে যে সিজনেটিক ক্যাপচার করার জন্য এলাকা ভিত্তিক ভাবে স্যাম্পলিং এর কোনো দুর্বলতা আছে কিনা সেটাও তখন বোঝা যাবে কিন্তু সার্বিকভাবে এই যদি আমি বলি এই জরিপের থেকে তো সারা বছরটাই কাভার করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলা কাভার করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার ভিত্তিতে আগে কিন্তু আমাদের বিভাগীয় পর্যায়ের রিপ্রেজেন্টেশন ছিল ডেটায় অর্থাৎ আমরা দারিদ্রের হার যখন মাপতাম তখন জেলা পর্যায়ে আসলে স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট আমরা টেকনিক্যালি আমরা ওই জায়গায় যেতে পারতাম না জেলা পর্যন্ত আমরা বিভাগীয় পর্যায়ে পর্যন্ত যেতাম এইবারে যে তথ্যটা কালেক্ট করা হয়েছে এটাতে আমরা জেলা পর্যায়ে পর্যন্ত আমরা আসলে দারিদ্র মাপতে পারবো টেকনিক্যালি সাউন্ড ভাবে তো এই বিষয়টা যখন আসবে তখন আমার ধারণা যে ফুল এটা এখন তো প্রিলিমিনারি রিপোর্ট আমাদের হাতে আছে আমাদের ফুল রিপোর্টটা যখন থাকবেন তখন বিবিএস এটা পরিমাপ করতে পারেন যে জেলা পর্যায়ে এই কোয়ার্টারলি এই ডেভিয়েশনটা কতখানি আছে শীতের চেয়ে বর্ষায় বোধ হয় বাড়বে কারণ হচ্ছে মাহবুলি যেমনটা বলছিলেন শীতে শুধু কৃষি বন্ধ থাকে বা কৃষি যারা কাজ করেন তারা হয়তো সেভাবে কাজ পান না কিন্তু বর্ষার সময় তো শিল্পেরও প্রভাবটি যুক্ত হয় এখন সেটাই আমি বলছি যে বর্ষার বর্ষাকালে যদি বর্ষাকালটা আমরা কখন বলছি আমরা মূল আমাদের বর্ষাকালটা হলো জুলাই টু সেপ্টেম্বরের যে টাইমটা আপনি দেখবেন এই টাইমটাতে কিন্তু আপনার যেই দুই জায়গাতেই কিন্তু দারিদ্রের হার অনেক দ্রুত বাড়ে আর কি হ্যাঁ আমাদের এপ্রিল টু জুনটাই তো অনেকে থাকে খুব বড় আকার একটা বৃদ্ধি পায় এখন তারপরে গিয়ে যখন আপনার পরের দিকে যখন শীতে আবার জানুয়ারি টু মার্চে গ্রামে কিন্তু অনেক বেশি আপনার দারিদ্রের হারটা বাড়ে কিন্তু শহরে কিন্তু আবার কমে যায় তো এই ডাইনামিক্সটা আমাদের বুঝতে হবে আর একটা যেটা আমাদের এখানে মেজার করার দরকার আছে সেটা হলো যে আমরা যেটাকে বলি ইন্টারনাল মাইগ্রেশন আভ্যন্তরীণ যে অভিবাসন এইটার একটা প্রভাব এটার ভিতরে থাকতে পারে যখন ডেটাটা মেজার করা হচ্ছে তো সেইটার প্রভাবটা কতখানি থাকবে শহরে একটা ইনফ্লাক্স হয় সেটা সিজনাল টাইমের ভিতরে যখন গ্রামে কাজের সুযোগ যখন কাজের সুযোগ কমে যায় এটা এটা খুবই স্বাভাবিকভাবে আসে সেই জায়গাটাতে এসে তখন সার্ভিস সেক্টর যেটা ইনফরমালি আছে সেটা কতখানি অ্যাকোমোডেট করে সেই বিষয়ে গবেষণাগুলো আরো ডিটেইলে হবে যখন এই ডেটাটা রিলিজ হবে আমার মনে হয় তার সাথে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমরা পাচ্ছি না সেটা হলো যে শ্রম বাজারের যে জরিপটা সাথে আছে সেটা এখন পর্যন্ত আমাদের মানে রিলিজ করা হয় নাই বিবিএস এর আমরা বছর বাড়িতে এটা করবার কথা ছিল সেটাও যদি রিলিজ করা হয় পাশাপাশি তখন আমরা একটু বুঝতেও সহজ হবে কোয়ার্টারলি যে এই ডেটার সাথে ওই ডেটার আমরা একটা মিল পাবো কিনা যে আমাদের শ্রম বাজারের যেটা আমরা ধারণা করছে এখন পর্যন্ত একটা ধারণা যে এই যে উপন্যাসটা হচ্ছে সেটা হবে কিনা এবং তার সাথে তখন সমন্বয় করে আমাদের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা তখন সুপারিশগুলো করতে পারবো এখনো পর্যন্ত আমরা আসলে তথ্যটা জেনেছি সেই অর্থে আমাদের খুব বিস্তৃত গবেষণা কিন্তু এখনো নেই জি বিরতির পর ফিরে এসে বাকি আলাপটি করব দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকা খাতাম আলোচনায় ফিরছি ছোট্ট বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবৃত্ত তালিকাতে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মৌসুমি দারিদ্র এড়ানো কিভাবে আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় ডক্টর মোহাম্মদ মাহবুব আলী বিরতির আগে আমরা আলোচনা করছিলাম যে শুধু শীতকালকে কেন্দ্র করে পরিসংখ্যান ব্যুরোর যে প্রতিবেদন বা যে তথ্য উপাত্ত বর্ষাকালকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে হয়তো বিষয়টি হয়তো বদলে যাবে চরিত্রটি
অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছে তারা বর্ষাকাল এক বছরে করেছে তো বর্ষাকালও অন্তর্ভুক্ত করেছে কিন্তু তারা তাদের কাজে জাস্টিস করতে পারে নাই বলে প্রাথমিক তথ্য উপত্য যেটুকু দেখেছি তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে কারণ একটা রিসার্চ মেথোডোলজিতে আমাকে ব্লু করার কথা বেস্ট লিনিয়ার আনবায়েস্ড এস্টিমেটর আমি যখন করব ডাটা তখন সিলেকশন প্রসেসটা এমন হতে হবে ট্রু স্যাম্পল রিপ্রেজেন্ট করতে হবে পপুলেশনকে এখন জেলার মধ্যে কিন্তু ডিসপ্যারিটি বেড়ে যাচ্ছে কারণ বর্তমান সরকার চেষ্টা করছেন দেশের সর্বত্র উন্নয়নের কাঠামোতে নিয়ে আসা এবং এই জন্য ইনফরমাল সেক্টরের ভূমিকা এখন ধীরে ধীরে অনেক বেড়ে গেছে আমি একটু আগে নিজেই বললাম আপনাকে যে বাংলাদেশ বিএস এর ডাটা দিয়ে যে বাংলাদেশে এখন ইনফরমাল সেক্টর অনেক প্রভাবশালী সো ওই জায়গাটাও ওনারা অ্যাড্রেস করেননি ঠিক মতো যেটা আমি প্রাথমিকভাবে দেখেছি আর একটা যে সমস্যা হয়েছে সেটা হচ্ছে ছদ্মবেশী বেকারত্ব এখন না অনেক দিন ছিল কিন্তু যেটা হচ্ছে আশির দশকে যেভাবে আমাদের দেশের অর্থনীতি ছিল এখন সামাজিক বিবর্তনের কারণে সামাজিক উন্নয়নের কারণে এটার কিন্তু ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে এখন অনেক বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং এমন না আগে এমন ছিল যে ছদ্মবেশী বেকারত্ব বা ডিসগাইজ আনএমপ্লয়টা একজন কাজ করতেন আর অন্যরা কাজ ছিল না এখন তাদেরকে নন ফার্ম অ্যাক্টিভিটিজে যেতে হয় শীতকালে নন ফার্ম অ্যাক্টিভিটিস সুযোগ থাকে কিন্তু বর্ষাকালে কিন্তু সুযোগ তেমন থাকে না যদি আমরা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্প গ্রামে গঞ্জে এখন কিন্তু আস্তে আস্তে নন ফার্ম অ্যাক্টিভিটিস এবং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ কিন্তু গড়ে উঠছে সেটাও তো ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যাগ্রোবেজ ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে দিজ আর দ্য লিঙ্কেজ এবং ডেভেলপমেন্টের যে উন্নয়নের সূত্রধারা সেখানে কিন্তু দিজ আর হ্যাভ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অন দ্য ইকোনমি কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে ডিসগাইজ আনএমপ্লয়টা সেটা অ্যাকচুয়ালি ফসল যে এখন ঘরে তুলে তার আগের মৌসুমগুলো প্রকট হয় হ্যাঁ সেই হিসেবে হওয়ার কথা কিন্তু এখন তো ওই যে উনিও যেটা বলছেন আমিও একই কথা বলি যে আমার এগ্রিকালচার সেক্টরের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসছে যদিও এগ্রিকালচার সেক্টর কিন্তু বেড়ে গেছে কিন্তু আগে যেখানে এইটি পার্সেন্ট ছিল সেটা এখন সেভেন্টিন পার্সেন্ট এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি বাড়ছে কিন্তু ইনফরমাল সেক্টর মাস বি ইনক্লুডেড বিকজ ইনফরমাল সেক্টর যদি না ইনক্লুড করা হয় তাহলে আমার দেশের যে ক্ষতিটা হবে আমাদের দেশে ট্যাক্স জিডিপি রেশিও জীবনও বড় হবে না এবং যে ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করে সে সবসময় ভাববে এই তো ভালো আছি আমার তো কর দেওয়া লাগছে না তাই ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের কর্মসূচি যেটা বর্তমান সরকার আমলে শুরু হয়েছিল আজ থেকে তিন বছর এক পর্যন্ত যেটা বেশ শক্তিশালী ছিল ধীরে ধীরে গত দু বছর ধরে এটা কমে আসছে এই ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনটা করা গেলে যেটা হতো যে সবাইকে আমরা মানে অর্থনৈতিক যে উন্নয়ন হতো তা না কিন্তু আমরা হিসাবটা পেতাম ডাটাবেসটা পেতাম তাহলে সত্যিকার একটা চিত্র পেতাম তাহলে তখন কেউ ভুল ভ্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন ধরনের জরিপের রেজাল্ট দেওয়ার সুযোগ পেত না যে আমি ফিরবো আপনার কাছে তফিকুল ইসলাম খান এটি তো খুব বেশি মানে সমস্যার তৈরি করে কিনা অর্থনীতিতে কারণ অতিদারিদ্র সীমার নিচে থেকে নিশ্চয়ই তারা বের হয়ে চলে আসে শীতকালের পর এটি তো স্থায়ী নয় স্থায়ী নয় কিন্তু এটা সমস্যাজনক কারণ হলো যে তার অর্থ হলো যে আপনার যেই দারিদ্র কমার হার এটা টেকসই না অর্থাৎ আমি কখনো দারিদ্র সীমার উপর আছি কখনো নিচে আছি যদিও পরিসংখ্যাক ভাবে আপনি বলি যে আসলে রেখাটা কতখানি ঠিক সেটাও একটা বিষয় থাকে কিন্তু বড় বিষয় হলো যে যখনই আপনি দেখবেন যে এই তারতম্য যখন বেশি হয় তার অর্থ হলো যে আমার একটা বড় শ্রেণী আছেন প্রায় দুই তিন শতাংশ আমাদের যেই জনসংখ্যা এরা সবসময় দারিদ্র সীমার খুব কাছাকাছি বাস করেন ফলে যে কোনো ধরনের একটা হলো যে সময়ের সাথে সাথে তারা আবার দারিদ্র সীমার নিচে চলে আসেন আবার আর একটা যেটা হলো যে এরা খুবই শক ইন্ডিউস থাকেন আমরা বলি যে অর্থাৎ আপনি যে কোনো ধরনের ঝুঁকির ভিতরে থাকেন আপনার যে কোনো একটা ঝুঁকি যদি আসে সেটা স্বাস্থ্যগত হতে পারে পরিবেশগত হতে পারে একটা ঝড় বন্যার মতো একটা জায়গা থাকতে পারে তখন তারা হঠাৎ করে আবার একটা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যান অর্থাৎ তাদের টেকসই ভাবে যে তাদের একটা উন্নয়ন আমরা যেটা বলি যে টেকসই উন্নয়নের কথা বলি কিন্তু আমরা এখন সেই টেকসই উন্নয়নের বিষয়টা তখন পরিপূর্ণভাবে থাকে না ফলে তাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ হলো যে আমি কিভাবে তাদেরকে টেকসই একটা ব্যবস্থায় নিতে পারবো যেখানে একটা হলো সিজনালিটি এক ধরনের শখ তেমনি অন্যান্য ধরনের শখ থেকেও তখন তারা কিছুটা পরিত্রাণ থাকে যেই পঁয়তাল্লিশ লাখ মানুষের কথা বলা হচ্ছে তাদের হাতে এই সময়টাতে নগদ অর্থ থাকে না এটি সমস্যা হলো যে তাদের দারিদ্র সীমার উপরে ভোগ করার মতো 
তাদের তখন আসলে আয় থাকে না এখানে একটু অ্যাড করি শুধু মানে অর্থ থাকে না তা সেই সময় সে যে তার জীবন মানটা কিন্তু যদি তার কোনো জমানো সঞ্চিত অর্থ সে আগে থেকে প্রস্তুত না থাকে সেটা শখটা কাটিয়ে ওঠা কিন্তু তার জন্য কষ্ট হয় কিন্তু এই সময় শীতকালে যে শীতকালে তো নতুন করে সবজি আসছে বাজারে নতুন করে প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে শীতকালীন যে সবজিগুলো আসছে সেইগুলো তো এখানে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা কথা তাহলে ওই ফ্যাক্টরগুলো কোথায় গেল আমার প্রশ্নটা হচ্ছে রিসার্চ মেথোডোলজি যে হয়েছে সেটা তো যথাযথ হয়েছে বলে প্রতিমান হচ্ছে না আচ্ছা আমরা যদি ধরেই নেই যে পঁয়তাল্লিশ লাখ নয় বা আরো কম হতে পারে কিন্তু তারপর কিছু মানুষ তো হচ্ছে জি মূল মূল যে বিষয়টি চলে আসলো আমাদের সামনে সেটা হচ্ছে মানুষের হাতে নগদ অর্থ শুধু নগদ অর্থ না তার সঞ্চিত অর্থ তো সে বিনিয়োগ করতে হবে কারণ আপনি যদি সেভিংস থাকে তাহলে আপনার জীবন মানটা সুন্দর ভাবে সুষ্ঠু ভাবে কাটাতে পারেন আপনি তাহলে এই সময়টাতে কোন বিষয়ে জোর দিবেন আমি এই সময় যেটা সেভিংস কে জোর দিবেন নাকি সময় কর্মসংস্থান তৈরিকে জোর আমি দুইটাই জোর দেব সময় কারণ আমি যদি সেভিংস না থাকে তাহলে আমি কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারবো না কারণ আমি বেসিক ইকোনমিক্সে যাবো আমি খুব কঠিন ইকোনমিক্সে যাবো না আমার বেসিক ইকোনমিক্স বলে যে ইনকাম ইজ ইকুয়াল টু কনজামশন প্লাস সেভিংস সেভিংস এর একটা পোর্শন সেভিংস ইকুয়াল টু ইনভেস্টমেন্ট বলে কিন্তু যদিও সেভিংস এর একটা পোর্শন ইনভেস্টমেন্টে যায় তো আমি কর্মসংস্থান তৈরি করতে হইলে তাহলে আমাকে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তার সঞ্চয়ের প্রতি আমাকে করতে হবে এই সময়টার জন্য সে বাড়তি সঞ্চয় রাখবে রাখবে অবশ্যই কারণ আমার শুধু এই সময় না বর্ষাকালীনও প্রস্তুত কারণ দুইটা মৌসুমকে আমাকে কেন্দ্র করে তাদেরকে প্রিপেয়ার করতে হবে আর একটা জিনিস যে এই গ্রামের ইনফ্লেক্স এখন যে চরিত্রগত আচরণগত পদ্ধতিগত পরিবর্তন আসছে সেটাকেও কিন্তু আমার রিঅ্যাড্রেস করতে হবে বিকজ সময়ের বিবর্তনে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে এখন একটা উন্নয়ন আসছে কিন্তু এই উন্নয়নে কোন জায়গায় আমার লিঙ্কেজ গ্যাপটা আছে সেটা যদি না পাই তাহলে আমি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কথা বলতে পাই না সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট মানে যে টেকসই সেটা কিন্তু আই ডোন্ট বিলিভ কারণ টেকসই বলে অর্থনীতিতে কোনো কিছুই নাই এটা হচ্ছে ক্যাচি ওয়ার্ড আমি যেটা বলতে চাচ্ছি কেচিওয়ার্ড হ্যাঁ আমার সতেরোটার ধারণা আছে এটা দু হাজার তিরিশ সাল পর্যন্ত করবো কিন্তু অ্যাজ এ বেসিক ইকোনমিস্ট আমি কি দেখেছি যে জিডিপি বাড়লো জিডিপি কে আমার ধরে রাখতে হবে জিডিপি যদি ফল করে যায় একদম ক্রুড ওয়েতে তাহলেই খারাপ কিন্তু জিডিপি একটু বাড়বে একটু কমবে একটু বাড়বে একটু কমবে এভাবেই তো যাবে এবং সাথে সাথে আমার এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি গুলো এবং এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটির জন্য মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ যেভাবে তৈরি হচ্ছে আমি মনে করি এটাকে আরো শক্তিশালী করা দরকার এবং এটা এই ক্ষেত্রে আমি একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম বলবো পিকেএসএফ যেহেতু কাজ করে যাচ্ছে তাই পিকেএসএফ এর পাশাপাশি একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম বলবো বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন অর্থ মন্ত্রণালয় অধিভুক্ত আমি সেটার মেম্বার হিসেবে দেখেছি তারা এগারোশো বিশটা এনজিও মাধ্যমে কাজ করে এরা কিন্তু কোনো ধরনের লোন দেয় না এরা যেটা দেয় এককালীন অনুদান দেয় অনুদান সেই অনুদানটা যাতে একজন গ্রামীণ দারিদ্রকে ঠিক উনি যেটা বললেন যে প্রস্তুতিমূলক যারা অভিবাসন যারা করে যেমন এনভারনমেন্টাল হ্যাজার্ডের কারণে যারা মাইগ্রেট হয় রিফিউজি তৈরি হয় তাদের জন্য আগে থেকে ব্যবস্থা নিয়ে প্রো অ্যাক্টিভ করা দরকার নট রিঅ্যাক্টিভ একটা ঘটনা ঘটলো তারপর আমি নেব না আমাকে সেইভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে ফোরকাস্টিং করতে হবে আমি বিএনএফ এ সম্প্রতি একটা গবেষণা করি সেখানে আমি যে সুপারিশ মালা লিখেছি এটা অনেকেরই পছন্দ হয়নি ওখানকার সেটা হচ্ছে আমি বলছি যে আপনাদের প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেখানে আপনাদের ভিশন নাই মিশন নাই ভিশন মিশন ছাড়া আপনি কিভাবে টার্গেটে পৌঁছবেন আপনারা টাকা দিচ্ছেন অথচ সেটার আউটপুট আনতে হলে আপনাকে প্রতিষ্ঠানকে ভিশন থাকতে হবে মিশন থাকতে হবে স্ট্র্যাটেজিক লিডারশিপ থাকতে হবে এবং এইগুলো যদি করা যায় তাহলে গ্রামীণ উন্নতিতে আপনাদের যে ভূমিকা আছে এটা আরো একটা বিরতির পর ফিরে আসবো আলোচনা দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবৃত্ত তালিকাতে আলোচনায় ফিরছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবৃত্ত তালিকাতে আমরা আবারও ফিরছি আলোচনা তৌফিকুল ইসলাম খান আমরা কিন্তু রিপোর্টে দেখেছিলাম যে একজন অর্থনীতিবিদ বলছেন যে এই বিষয়টির জন্য সরকারের এক ধরনের কর্মসূচি রয়েছে সেটি কার্যকর নয় বলে তিনি বিভিন্ন কর্মসূচি আছে যেটা নাজরিন আপা বলছিলেন আপনাদের রিপোর্টে সেটা হলো অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি অর্থাৎ আমরা আশি দিনের জন্য এখন এটা দিই এটা একশো দিন ছিল এটাকে পরে কমিয়ে আশি দিন করা হয়েছে দুই ভাগে দেওয়া হয় চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন করে বড় বিষয় হলো যে এটার সাথে পাবলিক ওয়ার্কস জড়িত এটার সাথে স্থানীয়ভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা হবে অবকাঠামো হবে রাস্তাঘাট স্কুল কলেজের যেই সংস্কার সেগুলো হয় 
সমস্যা যেটা আছে সেটা হলো যে এটার দিকে মনোযোগটা এখন কিছুটা কমে গেছে এটা দু হাজার নয় দশের দিকে বিশেষভাবে যেভাবে গুরুত্বটা দেওয়া হয়েছিল আমার মনে আছে এটা শুরু করা হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তারপরে এই সরকার এসে এটাকে আরও স্কেল আপ করেছে এটার ভিতরে কিছু গুণগত পরিবর্তন এনেছে আগে এটার ভিতরে শ্রমর বরাদ্দ ছাড়া অন্যান্য যেটা বরাদ্দ দরকার থাকে সেগুলো দেওয়া হতো না এই সরকার এসে সেই ব্যবস্থাগুলো করেছে এটা একটা মনিটরিং ব্যবস্থা এনেছে সমস্যাটা হলো যে এটা তারপরে আর এটাকে এটা স্ট্রিম হারিয়ে গেছে এটা বারো তেরোর পর থেকে এটা এটার আর খুব একটা উন্নতি আগে আমি একটু শেষ করি তারপরে আপনি বলেন যেটা বড় সমস্যা আমি দেখি সেটা হলো ধরেন এটা যেই প্রথম যেই মজুরিটা ছিল এটা ছিল হলো একশো টাকা দিয়ে শুরু হয়েছিল এখন তারপরে এটাকে একশো বিশ টাকায় উন্নীত করা হলো তারপরে আর এটার ব্যাপারে মনোযোগ হয়নি ফলে যেটা হয় যে আপনার এফেক্টিভনেস যেটা আপনার তো মূল্য স্মৃতি বাড়ছে আপনার একই শ্রমের জন্য তো আপনি যদি আপনার একই সমান অ্যামাউন্ট দিতে থাকেন তখন এটার তার এফেকটিভনেসটা থাকে না অর্থাৎ দু হাজার দশে গিয়ে যেটা একশো টাকা ছিল এটা দু হাজার সতেরোতে এসে একশো বিশ টাকা হওয়ার পরেও কিন্তু এটার একই ভ্যালু থাকে নাই ফলে এটার কর্মক্ষমতা হারিয়েছে আর দ্বিতীয়ত হলো যে এটাকে স্কেল আপও করা হয় না এটা সাকসেসফুল হলে আপনি একটা কর্মসূচিকে স্কেল আপ করেন এবং যেহেতু এটা শুধুমাত্র দানের ব্যাপার না আমরা এটা এটা বলেছিলাম আমরা যখন গবেষণা করেছি যেটা দানের ব্যাপার না এটার সাথে স্থানীয়ভাবে অবকাঠামোযুক্ত যেটা অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরো গতিশীল করে অর্থাৎ আপনি যে কৃষি পণ্য যদি করেন সেটা সরবরাহতে এটা সাহায্য করবে এটা আপনার দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্যতে সাহায্য করবে ফলে এটার একটা সুবিধা আছে কিন্তু সার্বিকভাবে এই এটার যে বরাদ্দ এটার যে স্কেলিং এটার যে গুণগত মান নিয়ে আমার মনে হয় যে মনোযোগটা কমে তাহলে জি ফিরবো আপনার কাছে অবশ্যই মৌসুমি দারিদ্র তাহলে এড়ানোর জন্য কি কর্মসংস্থান আর সঞ্চয় কোন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিবেন আপনি আমি তিনটি জিনিসে গুরুত্ব দিব একটা হলো যে নিঃসন্দেহে কর্মসংস্থান একটা হলো যে প্রাথমিকভাবে এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে পাবলিক ওয়ার্ক যেটার সাথে অবকাঠামো যুক্ত করে এটা আমরা বলি কন্ডিশনাল ভাবে এটাকে যুক্ত করা দ্বিতীয়ত আমি গুরুত্ব দিব হলো যে অ্যাক্সেস টু ক্রেডিট কারণ হলো যে ঋণের যে ব্যবস্থা আছে এটা অনেক সময় হয় যে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায় যেটা আপনাদের রিপোর্টেও কিছুটা বলেছেন আরিফ যে ওই অন্য সময় যখন ঝুঁকির মৃত্যু থাকে তখন ঋণ নিয়ে আপনার যখন ভালো সময়টা আসে তখন ঋণের টাকা শোধ করতেই চলে যায় ফলে আপনার যে ঋণের যে মাত্রাটা আমার মনে হয় যে এটা যদি আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দিতে পারি কম সুদে দিতে পারি এটা আমরা উৎপাদনশীল ভাবে অনুদানের বিষয়টা হলো অ্যাসেট ট্রান্সফারের ব্যাপারে এটাকে তারা কেমনভাবে ব্যবহার করবেন সেটার সাথে যুক্ত আর তৃতীয় জায়গাটা হলো যে সার্বিকভাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে আমরা আরো বেশি শিল্প খাতে কর্মসংস্থান বাড়াতে পারি আমরা বড় যে সমস্যাটা দেখেছি সাম্প্রতিক সময় সেটা হলো যে আমাদের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে এই প্রবৃদ্ধির একটা বড় অংশ শিল্পের মাধ্যমে বেড়েছে কিন্তু সেই শিল্পে একই সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি এবং সেই কর্মসংস্থান আগে যেরকম নারীদের একটা বড় অংশগ্রহণ ছিল সেই অংশগ্রহণ কমে যাচ্ছে ফলে এটা খুবই চিন্তার ব্যাপার আমাদের এই কাঠামোগত যে এখন প্রবৃদ্ধি আছে যেই ধরনের অবস্থার ভিতরে আমরা আছি এটা দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি যদি আমরা সঠিকভাবে করতে না পারি তাহলে আমাদের দারিদ্র হারের যে এফেক্টিভনেসটা এটাও আস্তে আস্তে কমে যাবে দ্বিতীয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে বাংলাদেশে সেটা হলো আমাদের এই প্রবৃদ্ধির সুফলটা আমরা আসলে সত্যিকার অর্থে সারা দেশের ভিতরে ছড়িয়ে দিতে পারছি কিনা যদি না দিতে পারি তাহলে আমাদের পভার্টি পকেট তৈরি হয়েছে আমাদের রংপুর ময়মনসিংহ অথবা বরিশালের মতো এরকম পভার্টি পকেট যেগুলো তৈরি হয়েছে সেখানে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে সিজনালিটিও অনেক বড় প্রকট ভাবে সেখানে থাকবার কথা আমরা আশঙ্কা করছি আমি এখানে যেটা অ্যাড করতে যাচ্ছি যে এখন সামনে ইলেকশন তো গভর্নমেন্টের যেটা উচিত আমার কাছে একজন সাধারণ অর্থনীতিবিদ হিসেবে মনে হয় যে গ্রামে গঞ্জে এখন সময় এসেছে যেমন অনেকগুলো ভালো প্রজেক্ট তারা নিয়েছে এর মধ্যে যেগুলো সুফল পেয়েছে যেমন একটা হচ্ছে পিকেএসএফ এর এনরিচ প্রজেক্টটা যেটা কাজে খুলে যেমন আমি সেপ করেছেন সেই প্রজেক্টটার মাধ্যমে এটা এখন মাত্র দেড়শো ইউনিয়নে আছে অথচ দেশে চার হাজারের মতো ইউনিয়ন তো চার হাজার বেশি ইউনিয়ন তো সবগুলো ইউনিয়নে যাতে অ্যাড্রেস করা যায় তার জন্য ফান্ড রিলিজ করা কারণ এই হচ্ছে কি একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ এখানে আপনার উনিশটা ধাপ আছে শিক্ষা স্বাস্থ্য উন্নয়ন তারপর কর্মসংস্থান সবগুলো এবং উনি যেটা বললেন যে কর্মসংস্থান কর্মসংস্থানের বিকল্প নাই দিস ইজ ওয়ান অব দ্য থিং দ্যাট হ্যাজ রি ডিস্ট্রিবিউশনারি ইনকাম এফেক্ট এবং কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আমাকে কর্মসংস্থান হতে পারে অবশ্যই যেটা গভর্নমেন্ট করেছে সেগুলো হচ্ছে যেমন ছাগল পালন এবং শীতকালের মধ্যে শাকসবজি আরো বেশি করে লাগানো এবং 
বাড়ির মধ্যে কাছাকাছি ফলাদি ওষুধ থেকে আরম্ভ করে ফলজ গাছ সমস্ত কিছু এমন ভাবে করা যাতে তারা নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক যেটাকে আমি বলবো লোকাল লেভেল প্ল্যানিং লোকাল লেভেল প্ল্যানিং কে রিঅ্যাড্রেস করা এবং লোকাল লেভেল প্ল্যানিং রিঅ্যাড্রেস করতে হলে আমি বিশ্বাস করি এমপি মহোদয়কে একটু কষ্ট করে ঢাকা শহরে না থেকে গ্রামীণ এলাকায় তার নিজস্ব কনস্টিটিউশন যে সেখানকার লোকদের নিয়ে বৈঠক করে সেখানে কি ধরনের কর্মসংস্থান হলে সেই জায়গার জন্য ভালো হবে আর পাশাপাশি আরেকটা প্রকল্পের কথা আমি বলবো যেহেতু ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমরা ক্ষুদ্র বিনিয়োগে আনতে চাচ্ছি কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্র সঞ্চয় ক্ষুদ্র বিনিয়োগে আসছে না কিছু কিছু যারা রিচ তারা রিচে যাচ্ছে সেই জন্য কমিউনিটি ব্যাংকিং প্রচলন করা কমিউনিটি ব্যাংকিংটা এমন হবে যে এলাকায় ভিত্তিক উন্নয়ন এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য যেটা হবে যে সঞ্চয়টা হবে সেই ক্ষুদ্র সঞ্চয় সেটাকে আমি কি করব সেটার মাধ্যমে আমি ক্যাপিটাল তৈরি করব সবসময় যে সরকার দিবেন সেটা না পাশাপাশি নিজস্ব এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নের যে তথ্য আমরা দিয়ে আসছি সময়ের বিবর্তনে এখন যেহেতু মানুষের একটা কনজামশন প্যাটার্নও আসছে এবং জীবনযাত্রার মানও বেড়ে গেছে একটা লোক যখন জীবনযাত্রার মান বেড়ে যায় তখন সচরাচর সে আবার ব্যাক করতে পারে না খারাপ অবস্থা যদি না একদম ভাগ্য খারাপ হয় তো সেই জায়গায় তাকে যদি আমরা ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যবস্থা করি তাকে যদি আমরা বিভিন্ন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের আওতায় তাকে মার্কেটিং এর সুযোগ করে দেই এবং এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্টের যে ব্যবস্থাপনাটা আমরা ছড়িয়ে দিই এবং নন ফার্ম অ্যাক্টিভিটিস কে মাধ্যমে আমি দেখেছি শহরের লোকের তুলনায় আমি একটা সম্প্রতি গবেষণা করে দেখেছি গ্রামীণ লোকেরা কিন্তু অনেক বেশি সচেতন কোন মৌসুমে কোন কোনটা তাদের কি সমস্যা হবে এবং দে নো ব্যাটার দেন আজ যে এই সময় আমরা খেতে পারবো না সেই জন্য তারা আগের থেকে পরিকল্পনা রাখে মৌসুমি যে দারিদ্র সেটা আগের থেকেও ছিল এখন হাটটা কমেছে কিন্তু তারপরও যে তথ্য আসছে সেটা আমি মোটেই রিঅ্যাড্রেস করতে চাচ্ছি না আই ওয়ান্ট যে এটা যেন না থাকে কারণ বিকজ আমি জানি যে ইকোনমিক্স একটা সিস্টেম আছে কখনো ইকোনমিক্স এর স্ট্যাবিলিটি থাকে না ইকোনমিক্স হচ্ছে কি কিছুটা কার উপরে নিচে যাবে কিন্তু তার মানে এই না ভুকা নাঙ্গা থাকবে যেমন ওনার সুতো ধরে বলি আমরা কিন্তু সাউথ এশিয়ার মধ্যে প্রথম হয়েছি যারা মানে উন্নয়নকে ছড়িয়ে দিয়েছি এবং নারী উন্নয়নে আমরা প্রতিক্রি আসছি ভারত मन <laughs> फसल भलो है আর একটা বড় বিষয় হলো যেটা আমাদের এই যে আশি দিনের কর্মসূচি এটাও কিন্তু আমরা একভাবে ভারত আগে তৈরি করছিল এবং সাকসেসফুলি করেছিল এটা হলো মহাত্মা গান্ধী যে ওদের যে প্ল্যানটা সেই প্ল্যানটার সাথে আমাদেরটা ডিফারেন্স হলো ওটা ওটা হলো চাহিদা ভিত্তিক যদি কারো কাজ না থাকে তাহলে সরকার একটা আইন করে বলেছেন যে তিনি যদি কাজ খোঁজেন গিয়ে তার লোকাল গভর্নমেন্টের কাছে তাকে লোকাল গভর্নমেন্টের কাজ দিতে হবে না হলে তার বেকার ভাতা দিবে কিন্তু আমাদেরটা হলো যে আমাদেরটা হলো যে যোগান ভিত্তিক আমরা নির্ধারণ করে দিচ্ছি যে এই এলাকায় এত এতগুলো একটা প্রশ্ন জি বলে আমরা তো লোকাল প্ল্যানিং তো তৈরি করতে পারিনি সেটা একটা ব্যর্থতা হতে পারে আমি বলছি আপনারা সফল উদাহরণ করছিলেন এই দুটো অন্তত খুবই ভালো দুটি উদ্যোগ যেটা সফলভাবে তারা জি অসংখ্য ধন্যবাদ তফিকুল ইসলাম খান অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ মাহুবালি আপনাকেও তালিকা তো অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের ইসলামী ব্যাংক নিবৃত্ত তালিকায় এরপর দেখবেন দুপুর দুইটার ডিবিসি সংবাদ সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন